，恭喜你啊，林小姐，你已经怀孕七周了。三年之期只剩最后一个月了，怎么会怀孕了？为了爷爷的意愿，咱们先协议结婚。协议期三年，三年一到，我们就去离婚。医生，我想打掉这个孩子。林小姐，您怀的是双胞胎呀、啊！双胞胎。一晨，你为什么不接电话？三年就要到了，你会为了这个孩子跟我继续吗？唐氏集团总裁初恋温情温小姐回归，唐一晨总裁亲自到机场接机，两人如漆似胶，恩爱无双。是他，原来是因为他才不接我电话。陈叔，我看到新闻了，你打算怎么办？唐一晨不会跟我继续过下去的，毕竟他跟我结婚都是被逼的。那你不正好解脱了吗？我觉得这都是最好的安排。谢谢关心，我会自己处理好的。没事的，宝贝，就算没有爸爸，妈妈也会带你们过得很好。温情，你是啊？你是陈哥哥那个保姆吧？我是来给陈哥哥还手表的，他昨晚落在我的。确实是他的，这么点小事，温小姐还亲自跑一趟，果真是有闲心。这么点小事，温小姐还亲自跑一趟。可真是有闲心，慢走，不送。我告诉你，别摆出一副女主人的姿态，我才是这里真正的女主人。陈哥哥娶你，不过是权宜之计吧？现在你还不是这里的女主人，那就等着吧，看陈哥哥。是会选择你，还是选择我还没吃饭吧？我给你带了早餐。你昨天晚上去哪儿了？为什么打了这么多电话你都没接？昨晚锦宁飞往北省开会了，手机没电了，所以没来得及跟你说。我先去洗个澡。嗯。唐一晨，你甚至不愿意跟我说实话吗？怎么不吃啊？心情不好。陈哥哥，你怎么能跟别人结婚呢？这是我的事情。我的意思是，唐爷爷让你们结婚，你有问过人家的意愿吗？万一人家本来有喜欢的人。
但是碍于唐氏强权，不敢反抗，委屈自己嫁给你，那不是害了人家一辈子吗？申哥哥，你就赶紧跟他离婚好不好？够了，我的事什么时候轮到你来管了？下车。李晨，送我去机场，去北厂开会。是。他是谁？没谁。林叔，难道真的是我委屈了你三年吗？逸晨，我们三年的合约马上就要到期了，你……他连最后一个月都。随时可以离婚。你也果然连最后一个月都不想等了吗？那，那我们定个时间吧。就这两天吧。我会让律师拟好合同，让你签字。这套别墅给你，还有市中心一套公寓。另外，我再给你一个亿。你有什么需求，尽管向我提，只要是我能答应的。房子我可以不要。钱的话，十万，但就当是你借给我的，以后我肯定会还给你。你就这么想跟我撇清关系吗？我只是不想再耽搁彼此了。耽搁不要你们一大个，卡萨阿纳图古。三年，让我明白什么是家的感觉，什么是幸福。得着幸福，原来不是这。我会尽快让律师拟好合同。不会耽误你太久的。偷来的幸福，终究还是要还回去。没事的，林叔，离了他，你也一定会过得很好的。哎陈哥哥，都办好了吗？没想到掏一块唐逸琛的手表就能让他们离婚。陈哥哥，你还是那么好拿捏、啊。他就是你真心所爱的那个人。唐逸琛，再也不见。你说。你自由了，妈妈，我想上厕所。上厕所？走，妈妈带你去。不要，诺诺已经是大孩子了，可以自己上厕所。诺诺。自己去上厕所很危险的，妈妈，我带妹妹去吧，我会保护妹妹的。也行，那就拜托晨晨了，去吧。小朋友，你没事吧？哇塞，叔叔你好帅啊！这个人我见过，在妈妈藏起来的结婚证上，他是爸爸。这两个小孩感觉好亲切。叔叔，我能跟你合一张影吗？嗯。妹妹，你不是要上厕所吗？快去吧，别让妈妈等久了。帅叔叔，那你能等我一会儿吗？诺诺上完厕所就和你拍照。好。陈哥哥，我们走吧。等一下，刚刚有个小朋友让我在这等。陈哥哥，拍卖会马上就要开始了，你
，你答应过要给我买新晋设计师蛇语的作品，怎么？你们两个终于好了，四三阿姨已经在外面等我们了。你们两个终于好了，四四阿姨已经在外面等我们了，我们赶紧走吧，来，来妹妹，来坐。小叔姐，你回江城参加活动的这段时间，就住在这里吧，看看还合心意吗？不错。诺诺，怎么不开心啊？帅叔叔跑了，我还没有跟帅叔叔合影呢。诺诺好气、啊，花痴。那下次见到帅叔叔，一定合照，好不好？嗯。林设计师您好，我是拍卖会的工作人员，想请您早一些来现场核对一下拍卖的物品。好，我这就过去。思思。这两天要麻烦你帮我照顾一下程程和诺诺，拍卖会那边估计有的我忙了。放心吧，小师姐，包在我身上。诺诺，程程，妈妈要去忙了，你们要听姨的话，好吗？嗯，好。今天没能和帅叔叔合照，你很喜欢那个帅叔叔吗？嗯，不知道为什么，我觉得帅叔叔很亲，我很想让他做我们爸爸。那我们接下来就让他变成我们的爸爸，怎么样？真的可以吗？嗯，不过要等我想想计划。嗯，那就是准唐太的温情吧？对啊，真是天造地设的一对啊！唐总走哪儿都带着他，他们俩呀，就差一场婚礼了。哎，大家快看，她好美啊！好美啊！真好看，真好看啊！确实好漂亮啊！这是个名牌 ，Secret， 他是新晋的天才设计师蛇语。今天的慈善拍卖会，大部分的饰品都是他设计的。说，怎么会遇上他？他怎么可能是李叔？只是沈腾有点像罢了。陈哥哥，你一直看着人家，莫不是喜欢他？你不要乱说。感谢各位来到今天的拍卖会，容我介绍一下我们大夏新晋的第一设计师蛇雨小姐。接下来是蛇尾小姐设计的作品《增泪》系列第一件《唯爱之恋》，起拍价一千万，请各位开始竞拍。陈哥哥，我想要。好，五千万。五千万，真是阔气啊！这么高，五千万一次，五千万两次，三次，恭喜温情小姐夺得头筹。恭喜。你已经离婚了，他爱的是温情。他真的好像林叔。唐一晨，再也不见，再也不见。接下来是《人类》系列最重要的一件作品《此生唯一》，起拍价一千万，请各位开始竞拍。此生唯一，你毕竟是我的太太，婚戒还是要有的。一晨，你知道戴上婚戒象征着什么吗？此生唯一。你说，是你吗？先生，你认错人了吧？陈哥哥，对不起啊，舍玉小姐，我爱人可能认错人了。原来你们已经对外宣称是爱人，也是，毕竟你们才是真正相爱的人。主持人，请继续吧。起拍价一千万，请各位开始竞拍。一个亿。啊，真羡慕温小姐啊，这戒指用来求婚的吧
。温小姐也太幸福了。嗯，难不成这是买给我的？他就祝温小姐、唐先生幸福。啊、唐总，您的牌子。陈哥哥，这个给你。啊，陈哥哥，那戒指不是我的吗？到底怎么回事？不对，手语，手语，那不就是书吗？难道他真的是林叔？喂，帮我办件事。林叔，难道真的是我想多了？哥哥，爸爸真的在这里上班吗？嗯，没错，我们走吧。嗯，小朋友们，你们有什么事吗？我们要找爸爸。啊？你爸爸叫什么？我联系保卫科。唐逸琛。什么？我们唐总都没有结婚，哪来的小孩？你们不要胡闹啊！我们没有胡闹，我要找爸爸。保安。对了，那个今天的文件。唐总好。怎么是你们呀？天哪，真的是老板女儿吗？好可爱啊！看这个老板挺像啊，怎么总裁什么时候有小孩了？他跟温小姐不是没结婚吗？小朋友，我们又见面了。你们上次还叫我帅叔叔，这次怎么就叫我爸爸了？因为我想要帅叔叔做我的爸爸。嗯、呃，你们叫什么名字？我叫诺诺，他是我哥哥程程。我叫林雨成，他叫林雨诺。哦，那你们家住哪里啊？叔叔找人送你们回去。爸爸，你是想赶我们走吗？爸爸不是要赶。不是，我不是你们爸爸。爸爸，我饿了。呃。爸爸，诺诺好饿。那个，诺诺喜欢吃草莓蛋糕。啊，好。来，诺诺，吃蛋糕。嗯、以前。林叔也总爱吃草莓蛋糕。如果我们也生了孩子，小明应该也会爱吃草莓蛋糕。请问你结婚了吗？没有。那你有女朋友吗？嗯，也没有。太好了，爸爸没被抢走。那个，你们家长呢？他怎么能放心让你们两个独自出来？妈妈最近工作很忙，很辛苦，所以我们自己出来找爸爸。应该是个单亲家庭。那你们妈妈这么忙，她是做什么工作的呀？她是超级超级厉害的设计师啊！哦，设计师啊，那她叫什么名字？她叫李。嗨，她叫李。哦，她叫陈思思。对我妈妈叫陈思思。喂，妈妈，你们俩去哪里了呀？把你们姨姨急坏了，怎么转头就不见人了呢？妈妈，我带妹妹来买草莓蛋糕了，马上回去找姨姨。诺诺，快走，不然要被妈妈发现了。爸爸，拍照，我们拍照。拍照就不用了，叔叔给你们留个手机号吧。以后有什么事情，随时给叔叔打电话。爸爸再见，爸爸再见。麻烦把这个转交给你们唐总。这是这个你不用管，给他就行。唐一晨，当年给你借的十万还给你，从此我们再无瓜葛。
。喂，温小姐，我已经调查清楚了，蛇语就是林叔，而且他还有两个孩子。什么？我就知道林叔那个贱女人不会轻易离开。你给我想办法，我要那两个小鬼立刻消失。等我成为唐太太，唐氏百分之二十的股份一定是你的。好，温小姐。您放心，我一定竭尽全力，但我也希望你说话算话。唐总，钱太让我交给您，说是一位女士送来的。什么东西？给我。钱的话，十万，就当是你借给我的，以后我肯定还给你。他回来了，他果然回来了。唐总，谁回来了？秋月，快去查一查，给这个东西的人住在哪里，现在就去。好。你是想和我再无瓜葛？我是不是做错了？我是不是就不应该放你走？爸爸，救命！李成，立马追踪这个定位。这俩小兔崽子怎么还不回来？小叔姐，都怪我。没事，成成很聪明的。喂，妈妈，有人跟踪我们！啊啊，放开我！你不要怕，妈妈现在就来救你。小师姐，晨晨的定位已经朝城南去了，那边可都是各种废墟啊！废墟，师傅再快一点！孩子，定位怎么会朝着城南去了？晨晨路呢？妈妈一定会来救你的。诺诺，我们好像被人跟踪了啊！那怎么办？那是大人，我甩不掉他。别着急，以爸爸的势力，我们在江城出不了事。我看我们可以将计就计，正好让爸爸妈妈见一次面啊！那怎么做呀、啊？你给爸爸打电话，再把你的定位打开。我给妈妈打电话。<笑>哥哥，我们现在要怎么办？拖延时间，爸爸妈妈肯定很快就到。知道我爸爸是谁吗？绑架我，我爸爸不会放过你的。绑的就是你们，下辈子。某个好胎吧！哈，谁来了？<笑>你觉得小孩子的把戏我会信吗？晨晨、诺诺，你们没事吧？我们没事。妈妈呢？晨晨、诺诺、妈妈。看见你在我眼前。对不起，不是妈妈没有保护好你。爸爸，妈妈，你终于终于来了。林叔。夜幕中准备，只想让沉默的能开解。他们在不同的，是你的孩子。你他们是你的孩子。他们今年几岁了？
五岁，他们今年五岁，是吗？嗯。可他们看起来不像是五岁的孩子，长得快而已。我不信，云初，实话告诉我。程程，诺诺，程程，诺诺，快快快，快送医院，快！医生，怎么样了？两个孩子被下了迷药，外加惊吓过度，不过已经脱离生命危险。家属来办下手续吧。好。林叔，我没事。思思，你先回公司，这里有我就好了。你当时为什么会在那里？这件事情不会就是你干的吧？你觉得是我绑架的孩子们？是。我和他们才刚认识，而且诺诺他好像很喜欢我，所以我们交换了联系方式。他们发现危险时，还给我打了电话。电话？他们怎么会遇上？难道这是亲子缘分吗？他们是我的孩子吗？你误会了，我都已经结婚了，他们两个的父亲怎么可能是你呢？如果不是我的孩子，那他们为什么姓林？他们的爸爸是谁？绝对不能让他知道。你提醒我了，维子瑶哥，程程和诺诺在医院，你赶紧来一趟。你可从来没这么叫过。有温小姐叫你琛哥哥还不够吗？孩子们怎么样了？放心，他们没事。你帮我一个忙。哎、啊，这啊！介绍一下。这是我的老公林子瑶，你果然还是和他结婚了。哎呀哥，对不起。当然了<咳>。你好，我是小叔的丈夫。幸好今天展出的戒指戴在身上。你说，我不信，信不信我都要感谢你，今天救了我两个孩子。如果你没有什么事的话，就请回吧，我们两个还要照顾孩子。哦，对不起啊，拿你当挡箭牌了。程程和诺诺都这么大了，你为什么不告诉他？这不是插足了他和温情的感情了吗？那至少让孩子们有个父亲。如果他用唐氏总裁的身份跟我争抚养权的话，你觉得我会有胜算吗？而且温情这么善毒，他肯定是容不下程程和诺诺的。小叔，如果你不介意的话，我可以做程程和诺诺的爸爸。你虽然我们是堂兄妹，但并没有血缘关系，不是吗？小叔，再给我一次机会。子瑶哥，我想你是误会了，我一直都是把你当做亲哥哥的。哦，对了，这个，这个是我设计的新品，你拿着，你会遇到你喜欢的人。阿瑶哥。你想多轻易就能笑得这么亲热，生怕别人不知道你们的关系一样。不清白不衬托你的复活，我们做了三年的夫妻，当成对我一点感情也没有。可以接受
点折磨，也不喜欢失落。陈哥哥，你回来了。他之前从不允许我来这里，我的机会来了。陈哥哥，你怎么喝这么多酒啊？你回来了。我回来了，李叔，你回来做什么？叔，果然你一直对他念念不忘。与其图你的感情，不如图你的钱财。既然你把我当成零食，那我就顺势而为。依晨，你喝太多酒了。温情，不要在我们面前耍小聪明，你不是的。陈哥哥，我只是想安慰安慰你。虽然你一直叫着别人的名字，但是我什么都可以为你做的。陈哥哥，我真的是一心只想为你。对了，谁允许你进来的？小高。说你心情不好，我就想着过来陪陪你。出去，以后不准再过来了。出去！你是，是你逼我的。小叔，子瑶哥，子瑶哥，你怎么来了呀？快叫舅舅，舅舅舅舅好，你们好。小叔，你别误会，上次是我唐突了，我们就还和以前一样就好。这个戒指，你还是戴上吧。我是想着要演戏就演到底嘛，万一哪天让唐一晨撞见石破就不好了。谢谢你啊，子瑶哥，以后你就是我永远的亲哥哥。嗯，来，我帮你戴上。戴，爸爸的九里主线。哦，不用了，我自己戴就好了。哥哥，我怎么觉得有点怪怪的呀？舅舅要和爸爸抢妈妈了，不可以。小双，我的手下调查到，这次的绑架很可能是唐逸晨身边的助理做的。看来温情已经发现了，没可能是唐逸晨指使的吧？不会，他没理由这么做。诺诺，那天那个叔叔为什么要救你们？是哥哥让我给爸爸打电话的。不能说。哎，爸爸，你们怎么会？哥哥在你藏起来的结婚证上看到的。妈妈，对不起，我们不该偷偷去找爸爸。妈妈，对不起。好孩子，啊，你们没有错，是妈妈对不起你们。妈妈不想失去你们，所以一直不让你们见爸爸。会不会怪妈妈？不怪，诺诺最喜欢妈妈啦。妈妈，我们会永远在一起的。我们一定会永远在一起的。等妈妈忙完这一阵，带你们回老家，好不好？好。放心吧，我会派人保护好程程和诺诺的，这种事情不会再发生。谢谢你啊，子瑶哥，那就劳烦你了。唐总，怎么了？孩子的绑架案有线索了？谁做的？线索指向小高。小高，他没理由这么做，这背后肯定有幕后主使。
我也不敢相信。可是，先监控他，给大嫂精神，看看他背后有没有其他人感动他的孩子。明白。可是，老板，程程和诺诺又不是您的孩子，您是不是有点……不管怎么样，只要他幸福就好。查到林子瑶的身份了吗？他是。北辰集团幕后主理人，陶总，要我说，他是北辰集团的主理人，又能怎么样？论资产，顶多跟您打成平手；论才华，论样貌，您能甩他十条街？行了，下去吧。是。介绍一下，这是我的老公林子瑶。你果然还是和他结婚了？当然了。你好。我是小叔的丈夫，林叔，我真的永远失去你了吗？用什么话让人不受伤？爱情本来不是。你看这个老虎，怎么化成白色的？你看这个，这个好看吗？是老虎,老虎在转。喂，小师姐。今晚有个时尚晚宴邀请你，说是有很多人想预约你的作品，要参加吗？嗯，算了吧。去吧，你的事业才刚起步，每一次机会都很重要。程程和诺诺就用我的照顾。妈妈，参加吧，我会乖乖听舅舅话的。好，那你帮我准备一套礼服吧，我待会儿过来取。好的，小师姐。我真的很期待。你成为世界级设计师的那一天，我一定会加油的。嗯，那他们两个就麻烦你照顾了。放心吧，程程诺诺，我们继续来看这个小图书，好不好？好。今晚大设计师蛇雨会来参加晚宴，你要想办法把这个药让他吃下去。之后，你想做什么就做什么。放心吧，唐太太，帮你办事儿是我的荣幸。好、哦，你好，蛇玉老师，很高兴见到您。你好，大设计师，您可比照片好看多了。谢谢。上次展出的设计真的是太惊艳了，堪称经典啊！蛇语大设计师，您好，我叫王申，很高兴认识你。王总你好，初次见面，我敬你一杯。啊，王总，我不喝酒的。怎么看不起我呀？我老婆还说她和她的闺蜜们准备找你设计首饰。没想到你这么傲慢呢、啊，王总，您误会了，我是酒精过敏。哦，那没事儿，这里面啊是 99% 的饮料，只有一滴酒而已。来吧，请。唐一琛，明天的新闻头条。就能让你看清楚，你心心念念的林叔，现在是怎么一副肮脏淫荡的模样？这酒，这酒怎么回事？李小姐，是哪里不舒服吗？要不要我带你找个地方休息一下？放开！也救不了你，今晚谁也救不了你。待会儿照片记得拍清晰一点，新闻标题取得劲爆一点。唐太太，您放心，包你满意的。
，要是林子瑶对他不好怎么办？我是林叔，您是我的紧急联系人，我现在有危险，定位已发到你手机上。林叔，你为什么要这么做？<笑>人家就是喜欢你嘛，你我有什么为什么？<笑>滚开！滚开！装什么装啊？长得这么漂亮，出来抛头露面，就是为了谁呢？你不要！我求你了，不要！你说不要就是要，我懂的。哈哈哈哈哈！妈的，敢咬老子！让你见识见识，看你还敢反抗不？你能不能看着点啊？啊，你的问题咋我的问题呢？那能说我的问题吗？那你看这哥们儿，让一让呗。我怎么开车的？那你这车停着就有问题，从那出来咋了嘛？还是他的车忽然插出来的，对不对？对呀、啊，你看啊，这你看呀、啊，是跟我说的呀，看不见吗？丁秀在这儿，怎么找不到了？林叔的手机，你有没有看到一个大概这么高、长得很漂亮的女生？这人到处都是，我怎么知道说的是谁？小美人，我来疼你了！啊！啊！救命！不是故意的，是魏小姐，是是她指使的。王珊是吧？从今天开始，你的公司可以在世界上消失。至于你和他，你们两个等着坐牢吧。沈哥哥，我只是带他们来拍点八卦，我也没想到他就是林叔啊。沈哥哥，我才是你的正牌女友。他只是一个跟人偷情的破鞋，而且你们都离婚了，你为什么还要这么护着他？他到底是偷情还是被陷害，你自己心里清楚。该死，他为什么会来这？为什么？到底为什么？他，温小姐，我们的钱呢？李成，让医生来别墅，快点！好烫啊！李晨，李晨。
，我正好可以帮你解药。不行。我不想当小三。你不是，我们已经结束了。你就对他这么忠诚吗？在婚姻里忠诚，难道不是应该的吗？你以为所有人都像你一样，结了婚还和前女友恩爱无边吗？如果你真的爱文姬，你就应该跟我断了关系。如果我不爱他呢？什么？林叔，我不爱。唐总，医生来了。唐总，谁受伤了？伤到哪里了？太太，林小姐中药了，帮她解消毒。好的，唐总林小姐吃了药就没事了，谢谢。八年了，这里还是和以前一样，文静不会介意吗依晨，嗯，我给你买了一个助眠的香薰，你不是失眠吗？这样的话，你就可以睡个好觉了。哦，好。别自作多情了，他可能只是懒得丢而已。怎么样？好多了，谢谢你今天救了我。你是怎么知道我有危险的？紧急联络人。我忘记修改号码了。再说了，八点一度有修改，我们之间是不是有关？唐一晨，你别说了。好，今天的确发生了很多事情。大家，你们好好休息。这里已经不是我的家了。这栋别墅的名字写的是。我早就说了，我不会要的。早点休息，明天早上我送你回去。Look at my eyes. Look at my smile. 唐一晨，我们回不去了。林子瑶，就让你住这儿。临时住着挺方便的呀。诺诺，别叫爸爸，叫叔叔。诺诺，都跟你说了多少次了，不能见人就叫爸爸，下次要改哦。孩子们喜欢叫我爸爸，就让他们叫吧。再说了，跟你有什么关系？这是我跟小叔的孩子，你一个过去式凑什么热闹？完了完了，爸爸和他的情敌不会打起来吧？诺诺，来过来，到妈妈这来。
妈妈，你昨晚去哪儿了？昨天晚上有点事耽搁了。你怎么了？没事吧？没事。还没事呢。林子瑶，请你以后保护好他。我的老婆我知道保护。提醒你一下，你已经是他的前夫了，不要越矩。你干什么？他是我老公。哥哥怎么办？爸爸要被妈妈和舅舅忽悠瘸了。有了。那送给你的礼物，记得要打开看哦。好。唐总，还不走？是想跟我们一起回去吃饭吗？希望爸爸聪明点儿。走吧。小叔，昨晚到底发生什么事了？没事，出了点小差错而已。不对，你的脸，都怪我，我应该派两个保镖保护你的。还要哥放心，我真的没事。那你受委屈了。昨晚，谢谢你替我照顾孩子。程程，诺诺，妈妈不想待在江城了，我们回老家好吗？你要走啊？嗯，留在这里总归是不太好。好，我送你。不了，我悄悄的走。好，给我调查清楚，昨晚到底发生了什么。提醒你，你已经是他的前夫了，不要越矩。他是我老公。老板，这是什么事？温小姐没有去自首，她失踪了。那就去找到她，送她进去，至少十年。是。另外，林小姐好像也要走了。什么？我刚收到消息，林小姐订了几天后出国的机票。她出不出国关我什么事？李成，快帮我去做个亲子鉴定，立刻马上。是。妈妈，我们不跟爸爸道别吗？爸爸有事忙，我们就不用跟他道别了。走吧。爸爸，下次不知道什么时候才能见到爸爸。爸爸，你要记得想诺诺。诺诺。你这在后面嘀咕什么呢？快点过来，别走丢了。没啥没啥，闹闹自言自语呢。来，跟着妈妈啊。难道林叔他骗了我？他跟林子瑶根本就不是夫妻。好消息，唐总。林叔他没有结婚，程程和诺诺是我的孩子。太好了，这简直是太好了！老板，你先不要高兴，林小姐马上就要飞走了。尊敬的各位旅客，我们很抱歉的通知你 ，M U 三六三三次航班延迟起飞。妈妈，我们还不能上飞机吗？嗯，飞机延误了，我们估计还要再等一会儿。要不，我们三个一起去逛逛好不好？好。爸爸，你果然没有让我失望啊！嗯
，谢谢你，大儿子。那送给你的礼物，记得要打开看哦。这个小鬼，唐一晨，你带这么多人想来干什么？请你回家。回家，爸爸要跟我们回老家吗？不，是回有妈妈和爸爸的家。有爸爸也有妈妈吗？妈妈，妈妈，林叔。这些年你们吃苦了，我保证一定会补偿你们的。跟爸爸一起回家好吗？妈妈呢？当然也跟我们一起回去。你说对吧？妈妈，当然也跟我们一起回去。你说对吧？你都知道了。嗯。那你能保证他们的安全吗？我保证。一定不会让他们再受到任何一点伤害。耶、yeah, ，回家了！你终于又回到我身边了。这个选择真的是对的吗？哇，好好看的花！妈妈，快来看！程<笑>程，诺诺，别跑太快了，小心摔着了。其实这里的一切。都保留着你还在的样子。你种的这些花，我也有请人好好在打理。林叔，其实这里一直在等你回来。回得去吗？回得去。孩子们饿了，我去给他们做吃的。连冰箱也是按照我的喜好摆放的吗？我去洗菜。嗯。怎么了？我脸上有东西吗？没事。来了来了。还有啊，这是最后一道菜，慢慢吃。我给你夹。嘿、哎，慢点吃。<笑>放开我！不知道先生把我带到这儿来是干什么？你就是温情啊！既然先生认出我来了，那咱们都是朋友嘛，有什么话都好说，是不是？你知道这个是什么？这是什么？我不认识。不知道没关系，试试你就知道。这次只是警告，希望不要有下一次。对不起，对不起。该死，这个心疼的竟然敢不接我电话。回来了，啊，把你吵醒了？没有。哦，对了，我给你收了饺子，我去给你拿。一晨，饺子热好了，那我先回去休息了。你，你头发乱了。啊，谢谢。
好吃。你这跟第一次吃饺子一样。外面卖的那些饺子没你做的好吃。你走过后，我也尝试过包，但都包不出这个味。一点都不像个霸道总裁。现在的我不是什么霸道总裁，我只是你丈夫，是我们孩子的爸爸。林叔，这八年我明白了一件事情，那就是我对你……妈妈，妈妈你在哪？诺诺害怕。诺诺不怕，妈妈在呢。诺诺想上厕所，发现妈妈不见了。啊，是爸爸回来了。诺诺一天没见到爸爸了，好想你啊！爸爸今天忙了一天的工作。哼，爸爸喜欢工作，不喜欢诺诺。怎么可能？爸爸喜欢诺诺。这一切都是真的吗？那爸爸最喜欢诺诺，还是最喜欢哥哥，还是最喜欢妈妈呢？呃，呃，爸爸当然是最喜欢妈妈了。我也最喜欢妈妈，不最喜欢爸爸。好，那爸爸和诺诺一起都最喜欢妈妈，好不好？好。他刚才说喜欢我，不，别想多了，肯定是哄孩子玩的。诺诺，我们该睡觉了。爸爸从来没有陪诺诺去过游乐园，诺诺想去游乐园，哥哥也想去。嗯，爸爸最近这段时间太忙了。等这几天忙完了，就带诺诺和哥哥一起去游乐园，好不好？还给你们准备很多好吃的。好。好。走吧，宝宝。走。林叔真的回到我身边了，好不真实。希望时间就停在这一刻。我要你去死！行了行了行了，他和唐总的实力不相上下，你找他报仇做梦吗？别去死！不是你冲我发火干什么？靠！给我闭嘴！哎，我说你要不然就跟了我吧。你在痴心妄想什么？我可是要做唐太太的人。不是，反正，哎呀，你都是我的人了吗？嗯。我警告你，这件事情你给我忘了。以琛现在还不知道我身上的事，我只要赶走林叔的话，我就可以做唐太太了。到时候唐家的财产，还有林子瑶，那不都是我的了吗？行，那你打算怎么做？办法很简单。林叔和林子瑶关系很好，是吧？是，他还给林叔假装过老公。那事情就好办了。林叔现在带孩子住进别墅了吗？也对，住进别墅了。那你打算怎么做吗？我要见一面唐一琛。唐一琛从来都是一个占有欲很强的人。如果他知道林叔还深爱着一个人的话，那他会怎么办啊？我懂了。既然我们无法赶走林叔，那就让唐逸琛主动放弃。不，我要让他们互相放弃，永远不能再相爱。还敢回来找我？也不逃了吗？陈哥哥，我真的知道错了，求求你原谅我好不好？陈哥哥。我只是被气昏了头而已，我做这一切都是因为太爱你了呀！我只是被爱冲昏了头脑而已。这就是你找人回他清白的理由吗？我知道，我知道不应该，我真的已经反省过了。你就看在我们大学四年还有这八年的感情上，你不要送我去坐牢好不好？我以后，我以后会任劳任怨在你身边，就算，就算你跟林叔。拉扯不清，我也可以忍。文清，好像你是误会了。以前我的确喜欢过你，但你抛下我去巴黎的这段时间
，我们的感情就已经消磨殆尽了。以前我不知道自己的内心，但我现在可以很明确的告诉你，我们结束了。我们已经结束了，盛哥哥，你怎么可以这样？鉴于这件事情，我不想再多说了，我也可以放过你，但你以后不要出现在我和林叔面前。啊，盛哥哥，我知道了。我以后不会再来打扰你，但是你要知道，我会一直等你的。我永远属于你一个人。拿到他的声音样本了，拿去。用 AI 重塑一份我们想要的录音。这段时间你跟紧林叔，想办法拍到林叔和林子瑶亲密的照片。知道了。尽快写，我还要好好跟林叔谈谈心。林总，林小姐没能回去老家，发生什么事了？唐氏集团的唐总接走了他们。什么？知道了，林总。我觉得您应该追求林小姐，她又不喜欢我，感情都是可以培养的嘛。林小姐那么好的人，那个唐映琛根本配不上她，她现在还和那个温情纠缠不清。林总，我支持您追求林小姐，我去帮你布置告白场地，让你布置。林小姐，好久不见呀，说吧。找我出来什么事？你还真是一点耐心也没有。叫你来呢，是觉得有些真相你应该知道。作为一个被蒙在鼓里的女人，真是太可怜了。什么？我怀孕了，陈哥哥，关我什么事？你一个前妻，这确实不关你什么事，但是。自从我怀孕之后，我就特别能共情那些和孩子分开的可怜妈妈。什么意思？陈哥哥想拿回孩子的抚养权，所以接你的两个小野种回到别墅培养感情。等拿到抚养权之后，就会把你给踹了。但是我不忍心啊！你能这么好心的告诉我吗？我可不是什么好心，我就是不想当后妈。我已经有孩子了。凭什么要让你的孩子回到唐家？所以，告诉你，这是一个双赢的局面。你不信？这是录音。陈哥哥，你怎么把他接回别墅了呀？晴儿，程程和诺诺毕竟是我的孩子，我得接回唐家。那我的孩子怎么办？你放心。唐家的财产肯定都让我们的孩子继承下来。晴儿，你相信我，我一直有你，我从来没有爱过林叔。林叔啊，林叔，当年一块手表就能让你们离婚，如今这段以假乱真的录音，应该能让你彻底绝望了。信不信由你。好自为之吧，前妻。陶一晨，这是真的吗？程程、诺诺，爸爸，爸爸，你看爸爸给你们带来什么？草莓蛋糕。嗯，真聪明。那爸爸现在给你们分蛋糕，好不好？好。嗯，程程。把这个给妈妈，程程，妈妈一会儿吃，你先吃。来，诺诺，诺诺，爸爸问你个问题啊，你喜欢爸爸呢，还是最喜欢妈妈呢？最喜欢爸爸。陶一晨，你
，果然是为了跟我抢孩子吗？啊！怎么回事？怎么这么不小心？多出血了！我去给你拿药。妈妈，你的手都受伤了，妈妈的手都出血了，诺诺帮妈妈吹吹。妹妹，你帮妈妈按着，我来擦血。诺诺，你最喜欢爸爸是不是？没有啊，那都是敷衍爸爸的，别人看他还有吃蛋糕呢。妈妈，你是不是不开心啊？是今天打电话那个阿姨欺负你了？没有，程程，妈妈只是希望你们两个永远都在妈妈身边，不要离开妈妈。不会的，程程诺诺，如果妈妈有一天和爸爸分开了。你们会不会选择和妈妈住在一起？那我们肯定跟着妈妈，对我们永远跟着妈妈在一起。林硕，你就这么想带着孩子离开我吗？嗯，爸爸。爸爸无论孩子们在哪，你都是他们的爸爸，不是吗？以我的身份和地位，跟着我不好吗？唐一晨，我绝对不会让你把孩子从我身边抢走。妈妈，我想要和爸爸妈妈还有哥哥全部人在一起。程程，你先带妹妹上楼玩去吧。嗯。如果我把孩子绑在身边，他是不是就不会离开？李成，找一个经验丰富的保姆，另外再调几个保镖过来。你这是什么意思？没什么意思，就是看你一个人带着两个孩子比较辛苦，所以想给你找一个经验丰富的保姆给你分担。孩子们之前出了意外，找几个保镖过来也放心一点。你想求见他们？不是，孩子们现在还小，最需要的是爱，不是唐家的信。他们不需要认祖归祖，你要是给不了他们需要的爱，就不要把他们从我身边抢走。我会允许你偶尔来看他们。林叔，你就这么讨厌我？你放心，我是不可能放你们走的。怎么办？再说，我有事找你。阿耀哥，你这是不会要跟心仪的女孩子表白吧？怎么不跟我提前说一声呢？我好准备些什么礼物啊？小叔，你知道我对你的心意吗？你我从小一起长大，青铜青梅竹马，现在你离婚了，我也是单身。小叔，给我一次机会好吗？阿瑶哥，你别这样，你不是说会把我们一直当做亲兄妹看待的吗？我没办法把你当妹妹，我喜欢你，小叔。小叔，你跟我在一起，重新组建一个家庭，程程和诺诺就能争到抚养权。无论从法律还是经济上，唐一晨的都没办法跟我们争。可是。这样对你不公平。我不在乎，我只想你在我身边。总有一天，我能让你爱上我。在一起，在一起，在一起，在一起，嫁给他，嫁给他，嫁给他。给他是你来自<笑>真是得来全不费功夫。我以后会照顾好你的孩子。咱们走吧。我
为什么我会觉得这么伤心？难道我始终忘不了唐逸晨吗？我这样做真的是对的吗？阿瑶哥，我不能这样。阿瑶哥，对不起，我没办法利用你。孩子的事情，我会想办法的。你这不是利用我，就算是利用，我也是心甘情愿的。阿瑶哥，戒指还给你，对不起。小叔，那个唐逸晨到底有什么好？这么多年了，你还是放不下他，他根本就配不上你。小叔。唐总，我刚刚在路上看到了。看到什么？我看到了太太跟林子瑶他们在，在在什么？叔，算了，您自己看吧。叔，逸晨，你知道戴上婚戒象征着什么吗？此生唯一。叔，你不是说戒指代表着此生唯一吗？你这是什么意思，唐总？您别太难过了，要不然您回去好好问一问太太，或许是一场误会。能有什么误会？怪不得他一直想从我身边逃走，原来他早就和这个男人搞到一起了。唐总，夫人要带着少爷和小姐离开，我们快拦不住了。怎么？唐一晨给你们下的命令就是囚禁我们。不是的，夫人。那还不快让开！那还不快让开！你们要是不听我妈妈的话，我就让爸爸把你们开除了。哥哥，我们真的要走了吗？难道你想跟那个坏女人生活在一起吗？不要！坏叔叔，快走开！陈生，诺诺，林叔，你要带他们离开是吗？要不然呢？把他们两个留在这里。陪着后妈吗？什么意思？什么后妈？让开！你要是再拦着的话，以后就别想见到孩子。让我见不到孩子，所以你就带着孩子们去跟林子瑶这个后爸过是吗？林叔，我都已经知道你接受了林子瑶的求婚。你派人监视我是吗？要想人不知，除非己莫为。唐一晨，我们两个是什么关系？你用什么身份来管我的选择？你不是说过婚戒是此生唯一吗？唯一为什么会带两次啊？他原来还记得，不过那又怎么样？所以呢，你有什么资格来问我婚戒的含义？你有资格吗？八年前我们就已经结束了，回不去了，物是人非了，懂不懂？如果你还有良心的话，就不要和我争这两个孩子。爸爸是骗子。叔，是不是错了？你爱我吗？唐，你不爱我没关系，但是我爱你。叔，能不能不要离开我？我们和好好吧。别在我眼前演这种深情戏嘛！陈哥哥，现在你最爱的女人应该已经逃走了吧？哼，真是愚蠢！爱不说出口，可会变成遗憾的。嗯哼，高助理，温小姐，一切正在按照计划进行，你可以行动了。做的很好，高助理。等我成为唐太太之后，立马给你百分之五的股份。可是你的嘴可一定要严，但凡琛哥哥知道了，我可不能保证你的母亲和你的弟弟会发生什么事情啊。
，范小姐你，我们的事情跟我妈和我弟没有关系。是是是，当然可以没关系了。好，我知道了，你放心吧，我一定不会把你说出来的。陈哥哥，现在你完全都是我的了。陈哥哥，你怎么在这儿啊？你是遇到什么烦心事了吗？要不我陪你喝一杯，喝醉了就什么烦心事都忘掉了。文娟，我不是跟你说的很清楚了吗？你这又是何必呢？陈哥哥，我爱你，与你无关。就算我们之间做不了夫妻，但是我们这么多年的感情。也是可以做朋友的呀。陈叔，我能和你做朋友。来，陈哥哥，我们喝一杯，什么都不要想。不行，陈哥哥，我喜欢你，我愿意。林叔已经背叛你了，只有我是真真切切爱着你的。啊，陈哥哥，你一定要这样一次又一次的辜负我的爱吗？不是。刘叔，先送我回别墅好不好？我们回头再聊。这，你们两个还在生气呢。其实我很喜欢爸爸，可是爸爸是坏爸爸，他跟别的阿姨生宝宝，我们不喜欢爸爸了。妈妈，你伤心吗？伤心。爸爸本来是妈妈的爱人，可他现在跟别的人在一起，妈妈会伤心吗？傻孩子啊，他给了我最宝贵的东西，就是你，还有诺诺。既然他对妈妈没有爱，我又何必把他束缚在身边呢？难道这就是传说中的有一种爱叫放手？你个小鬼头！好了，你们两个别生气了。以后我们呢就住在这儿。妈妈，我们不回老家了吗？不回了，这里发展更好，能挣更多的钱。我可不能让爸爸把你们两个宝从我身边抢走了。就算妈妈没有钱，爸爸也抢不走我们。没错，我们永远和妈妈在一起。好，那妈妈就给你们买你们最心仪的室内秋千，还有赛车积木。然后再买一张爸爸家那样的大床，好不好？好。小叔，我来给你道歉。这是诺诺喜欢的芭比娃娃，这是程程喜欢的积木。小叔，这是我收藏的国外顶级设计师 h a r r i t 绝版作品，我觉得。只有他才能配得上你，也希望他能给你带来更多设计上的灵感。子瑶哥，这个东西太贵重了，我不能收的。你就收下吧。当初是我太心急了，没有顾及到你的感受
，只希望不想因此你跟我生分了。是我对不起你，要道歉肯定是我先道歉。爱一个人是不能强求的，你没有什么可道歉的。你就收下吧，不然我就当你还没有原谅我。好吧，谢谢你。不过，我对你的心意是不会改变的。以后，我就光明正大的追求你，直到你愿意跟我在一起的那一天。子瑶哥，我不值得。不，你值得。全世界只有你一个人值得。哥哥，你跟我来。嗯。哥哥，我觉得舅舅喜欢妈妈，你这不是废话吗？那你觉不觉得舅舅看妈妈的眼神就很熟悉？爸爸看妈妈也是那个眼神，也就是说，爸爸是爱妈妈的。那爸爸怎么会和别的阿姨在一起呢？这中间一定有什么误会，我们再去找一趟爸爸。如果是因为误会让爸爸妈妈没法在一起，那我绝对不同意。四秒。终于光明正大的踏进了这里，虽然没能睡倒他，但能住到这里来也算是意外收获。只要我在这里，他早晚都是。是什么东西啊？一晨，嗯，我给你买了一个助眠的香薰，你不是失眠吗？这样的话，你就可以睡个好觉了。真吃！你在干什么？谁让你丢的？对不起啊，陈哥哥，我以为这是没用的东西。哼，看来是林叔那个贱人的东西。既然我来了，这里就不可能再留下他的东西。陈哥哥，我以为我住进这可以按照自己的喜好设置。毕竟，谁都想生活在自己喜欢的环境下。看来我还是不配，我还是回自己家吧。你可以按照自己的喜好设置。真的吗，陈哥哥？你对我也太好了。那我可以把这些都换掉吗？这些东西全都是林初选的。不可以，可以把你喜欢的填进去。陈哥哥，别人都已经开启新生活了，你也不能原地踏步啊！以后我和你一起，一起往前走，好吗？改天你去家具车挑一些喜欢的家具，到时候再说。<笑>我们这里的床垫都是高端品质，质量您可以放心。好，这边请。小叔，我这边有点急事，你等我一下，很快回来。好。还真是冤家路窄啊！老板，这款床垫适合小孩子吗？没问题的，女士。那行，那我就那个床垫我要了。哟。这不是林叔吗？你这种人也配来这儿买床垫？你买得起吗？女士，这款床垫是欧洲皇室专供，我们国内总共也就十床，我们店只有一床，是这位女士先来的。你认人不认钱啊？我有钱，我就可以买，我出他五倍的价格买。我先来的，你先来的又怎样？买东西不是谁有钱谁得吗？争男人也是。谁有本事，男人就是谁。你到底想干什么？我不想干什么，我只是告诉你事实而已。啊，对了，陈哥哥可是给了我很多钱，我也不知道怎么花。花钱找找你的茶叶不错。老板，这个床垫多少钱？我要了。这，女士，这个床垫两百零八万。刷卡吧
可是您刚刚说要出五倍的价格买，原价的话，我只能卖给原先来的这位女士了。你什么意思？不识趣是吧？坤小姐看起来很为难啊。怎么，唐逸晨给你的钱不够吗？他一共就给了我一千万，买了就没钱了。怎么会？琛哥哥给我的可是比给你的多的多了。好，那你想要你就拿走吧。你喜欢我不跟你争。这个床垫虽然宝贵，但是肯定有更适合我的。你，微尘哥哥，我看中了一款床垫，可是钱不够，你可以过来付一下吗？嗯，等我。嗯，好。温情，我与保镖在怕什么？而且我现在马上就是唐太太了，林子瑶根本不足为惧。小叔，怎么还没买？我看这床挺不错的，我给你买了吧。温情要了呗？不不不，女士，这床垫是您的，我刚才逗他呢。而且林总在，我们怎么可能卖给别人呢？你这产业还挺多的嘛。哎，我有钱，你能有什么钱？装什么呢？刷卡，这床垫我要了。好的。黑金卡，你哪来的钱啊？我不像某些人使用了妩媚手段去勾引男人得到的钱，我用的当然是我赚的干净钱。你能挣什么干净钱？比如卖你这点小玩意儿。该死，忘了他就是设计师蛇羽吗？嗯有什么了不起？你带过的东西丢在这地板上，都脏了这地板。你，哼，你以为你有点钱就很了不起吗？你爱的人还不是被我抢走了？忘了告诉你了，陈哥哥已经让我搬进别墅。他以前是不被允许进别墅的。今天就是陈哥哥让我来采购家具的，去换掉你选的那些丑东西。关我什么事？那里的东西要留要丢随你便，是吗？我记得有一个很不起眼的香薰，之前琛哥哥可是宝贵的很呢，现在还不是照样被我丢了？你以为丢的只是香薰吗？那可是你们之间的爱啊！看看你现在的表情，可真叫人开心。既然这样了，我就再告诉你一件事情吧，怎么样？小叔，咱没必要跟这种人纠缠，走吧。四年前是我骗你的，他根本没有在我那儿过夜，手表也是我偷的。你不觉得可笑吗？你们明明结婚三年了，我一个小小的谎言就能将你们拆散了。什么？哦，对了，还有那个录音也是我伪造的，你当时的表情真精彩啊，我真想给你录下来。好好回味回味，这一切都是误会。怎么，后悔了？你现在后悔也已经晚了。他现在已经是我的人了。小叔，你还有我，唐逸晨他不值得。对对对，你爱穿破鞋你就穿呗。至于唐太太的荣华富贵，还有唐逸晨的爱，我会替你好好享受。文琴，你给我住嘴！我为什么要住嘴？我可是在帮你啊！现在可是你追他的最好时期，就是可惜了两个小贱种，也不知道他们的后爸能不能对他们好。你，你，竟然敢打我！保镖，给我把他往死里打！打！走！没事吧，小叔，动手！一晨，陈哥哥，你来的正好，他们打我，你看我的脸。知道了真相又怎么样？我和他之前早就物是人非了。之前是我误会你。
，该死，该不该说那些的？要是他们坦白，我就完了。小叔，你还是要选择他吗？之前是我误会你了，对不起。没关系，林叔。怎么误会我都没关系，只要我们能回到以前。以后每个周末你都可以来看孩子，我不会阻止你。就这些吗？一晨，早就物是人非了。子瑶哥，我们走吧。好。刚刚我错过的的我不住的上下，飘过的眼是你埋却又一却。我多少失落，我们就这么形同陌路了。唐一晨，从此我们便陌路不相逢了。哼，林子瑶、林叔，你们给我等着，你们得意不了多久。海瑶哥，今天怪我连累你了。怎么会？只怪我没有照顾好你。林总，您以后还是多带几个保镖吧，再遇到那个疯婆娘，就好收拾她。小张，你说他是不是最好不要落单？林子瑶，你为什么没有保护好他？打人的是你的保镖，你的女人，你来质问我之前不应该好好管教管教他们吗？陈哥哥，是他们先动的手，莫名其妙的就给了我一巴掌，你可要为我做主啊！他们先动的手，我在外面明明看到是你指使保镖当众行凶。我给你派保镖，就是让你欺负人的。不是这样的，是他们欺负的我。欺负你？你忙着给人家出头，人家可有人护着？人家需要你。起来吧。娇扭了，起不来。林子瑶，我警告你，请你以后保护好他，否则我一定让你生不如死。管好你的人，别来伤害小叔就行。逸晨，之前是我误会你了。林总，我懂了。海瑶哥，这是没事。他有点事情处理，你不用担心。林总已经包扎好了，您和林小姐最近都要好好休息，那就辛苦你了。小叔，我送你回家吧。嗯。程程、诺诺，我们回来了，你们在哪儿呢？程程、诺诺。小叔，你先别慌，出来。我担心你的安危，又怕你拒绝我的保护。就在你身边安排了很多安慰，谢谢。孩子去哪儿了？回林总，孩子去了唐氏集团。什么？放心，我们全程护送。哎，哎，李叔叔，我爸爸去哪儿了呀？他不在公司吗？他一会儿就回公司。是他，李叔叔，他就是绑架我们的人。哎呀，少爷，嘘，我们知道。唐总的意思是。我们不能打草惊蛇，要抓他背后的人，知道吗？现在有头绪吗？哦，但是也还是不能确定。为什么呀，李叔叔？快把坏人抓起来！我们找到了他联系幕后人的监控，但是监控没有录到声音，所以这个线索也就没用了。李叔叔，给我看监控，我会读唇语。我知道幕后是谁了。我知道幕后是谁了，是谁啊？是一个叫温小姐的人。哇，哥哥好棒哦！温小姐，果然是他。带人来，跟我去抓人。不是，把他给我抓起来！哎，你放开我！你们放开我！李成，你这是干什么？莫名其妙在公司绑人，不怕唐总知道了把你开了吗？哼，这话该我问你，你绑架唐总的孩子，你不怕吗？你你在说什么？我听不懂
，你只要主动交代出背后的人，我可以替你在唐总面前求情，让唐总对你从轻处置。只要温情不倒，我就不会有事，绝对不能说。哼，哪里有什么背后的人？再说了，我怎么知道那是唐总的孩子？我只不过是带他们出去玩了一圈而已。你还撒谎！坏蛋叔叔，你还认得我们吗？你、你们……你以为我们抓不到你的把柄吗？怎么可能？小屁孩唬我呢！你背后的人就是那个叫温小姐的人。监控已经把你给他打电话的画面拍下来了。怎么可能？那监控明明没声音了呀！我会读唇语啊！你喊对面温小姐，我看得清清楚楚。哥哥，我们揭穿了那个坏蛋阿姨的真面目，爸爸妈妈会和好吗？只要爸爸身边没有别人，就一定能让爸爸妈妈和好。嗯，我听哥哥的，我们一定要让爸爸妈妈和好。少爷，小姐，我们现在去找唐总吧。好。哼。把这些这些全部都搬出去，快点，搬快点！林叔，你个贱女人，终究还是输给我。等我正式成为唐太太，有的你输。爸爸，诺诺好想你啊！嗯、哎，诺诺，乘车。这怎么回事？难道是被发现了？唐总，绑架小孩的是小光。幕后的主使是温小姐。陈哥哥，不是的，这中间一定是有什么误会。王阿姨就是你干的。诺诺，你可不能冤枉阿姨啊！冤枉？小高就是证据。高助理，话可不能乱说。祸从口出的道理，你应该明白吧？够了，小高。你说幕后指使是谁呀、啊？唐总，都是温小姐逼着我帮她做那些伤天害理的事情，我是真的没有办法呀！不，不是的，不是的，陈哥哥，你可别听他胡说呀！而且，他故意挑拨您和夫人之间的关系，还伪造您的录音，说您要抢夫人的孩子，还还,还故意让您误以为太太接受了别人的求婚。最重要的一件事。当年，您和夫人离婚，都是他一手计划的。所以，小叔躲我是因为你，小叔害怕我也是因为你，小叔误会我还是因为你。如今，你真是为了上位不择手段。陈哥哥，不是的，你再相信我一次好不好？走！程程、诺诺，你们怎么又自己跑出来了？妈妈，妈妈这这到底怎么回事啊？林叔，道歉。我跟他道歉？我凭什么跟他道歉？你拆散了我爸爸妈妈，还骗我妈妈，还绑架我们，难道你不应该道歉吗？是你绑架的程程和诺诺，是又怎么样？我当时恨不得绑架的不是你的两个小贱种，而是杀了你！你，<笑>我的孩子没有得罪过你，你为什么要这么做？因为你抢了我唐太太的位置，我没有跟你抢过这个位置。可是唐一晨心里只有你，你们两个还真是蠢货，两个那么相爱的人，两个人都不说，最后分手了。快上火来了！要我说，你们两个就是活该，你们两个就不应该在一起。他说的对，没说出口的都会被辜负，可惜一切都晚了。李成，把温情和小高送去非洲。是，这就够了。姓唐的你如果舍不得，我可以替你处置。把温情送到最穷的那个部落，派两个人。在那里看着他，一辈子不许他出来。陈哥哥，陈哥哥，不要，我求求你了，陈哥哥
，我知道错了，我知道错了，我做这一切都是因为太爱你了呀，陈哥哥。原谅我，我会改的，我以后都会改的。你以后喜欢什么样的，我就变成什么样的，好不好？求求你不要把我送去非洲。快走！小叔，我们的误会算是解开了吧？嗯。小叔，咱们带程程弄弄回家吧。程程诺诺，我们回家。妈妈、爸爸，你们和好好不好？爸爸妈妈，你们和好吧。程程诺诺，跟舅舅回家吧，妈妈今天很累了。林子瑶，我说的不是事实吗？别忘了，小叔的伤可是拜你所赐。是，是拜我所赐。程程诺诺，爸爸和妈妈即使不在一起，也是程程和诺诺的爸爸妈妈呀。以后想看爸爸的话，就来这里随时找爸爸，好不好？不要不要，我要和爸爸妈妈在一起。我对他的爱从来没有受阻过，现在是不是已经晚了？程程诺诺，要不你们留在爸爸这儿，妈妈明天再来接你们。不要好不要，我要和爸爸妈妈。程程呢？不要。要不你今晚就留在这儿吧，先安抚好两个孩子的情绪。阿耀哥，要不你先回去吧，孩子们。我懂。程程诺诺喜欢爸爸，没关系，我明天再来接你吧。好。陈程诺诺，好了，我们今天晚上就住在爸爸这里，不回去了，好吗？好。那个，晚安。嗯，你也早点休息啊。程程诺诺呢？哥哥，我们给爸爸妈妈关到一个房间里，他们会和好吗？你知道大人都有什么缺点吗？这跟爸爸妈妈和好有什么关系啊？大人缺点就是不够坦诚，把他们关在一个房间里，他们就能敞开心扉。只要能让爸爸妈妈敞开心扉，他们就能和好。哥哥，你真聪明。<笑>那个，我们好像被锁在这里了。程程诺诺，快开门！爸爸和我不住在一个房间。他们两个人小鬼大的很，肯定不会放我们出去的。看来我们今天晚上只能住在这儿了。啊！放心，你睡床上，我睡地上。林叔，你先说。你先说吧。我究竟比林子瑶差在哪里？子瑶哥，子瑶哥是个好人啊，可是我跟他并没有什么关系。真的吗？嗯。那，那，你是不是想问我到底还爱不爱你啊？爱不爱又能怎么样呢？或许真的和温情说的那样。我们并不适合彼此呢，毕竟我们都已经失去爱人的能力了。林叔，只要你还爱我，其他的都好说。可是我们真的还适合彼此吗？以前是我做的不对，林叔，原谅我好不好？依晨，我们真的还能在一起吗？妈妈，爸爸，那个房间好黑，我害怕。诺诺不怕，妈妈在呢啊。爸爸也在呢。程程啊，你也怕呀？我不害怕，我是陪妹妹来的。你说谎，明明你也害怕。
。爸爸，你可以睡在这里吗？可以啊，今天晚上爸爸妈妈陪你们一起睡觉，好吗？睡觉了。这次我一定不会再放炮你了，叔叔。或许这样也挺好的。你我去开门。焦哥，你怎么来了？晨晨，你来干什么？小叔，我进你的家。回什么家？这里就是小叔的家。还有，小叔是你叫的吗？我老婆你叫这么亲密干什么？你这么凶干什么呀？你俩和好了？既然没和好，小叔还不是你老婆。我就有权利追求小叔，唐逸晨，咱们公平竞争吧。公平竞争，小叔是我老婆，你争什么争？你们两个已经离婚了，而且我能把我所有的爱都给小叔一个人，你，你能保证不会有下一个温情吗？小叔，给我次机会证明自己，我比他更适合。从来都没有什么温情，心灵的，记住了。还有，以后不要再叫他小叔，知道吗？逸晨，一个称呼而已，这么幼稚干嘛？晨晨，诺诺，舅舅给你们买了最喜欢的草莓蛋糕吃，想不想吃？我不要。诺诺，你不要拒绝舅舅，不能让爸爸太容易挽回妈妈，我们要让爸爸有点压力。谢谢舅舅，好呀。啊，诺诺，爸爸给你买个更大的蛋糕，这个咱们不要。你就这么不自信啊？小朋友吃个蛋糕你要管？我是怕这蛋糕啊不干净。好了，我自己回家，你们慢慢吵。杀个人！没问题，小姐，今晚会有人联系你。林叔，我不姓赤呀，还能活？晨晨，诺诺，爸爸，爸爸，我最近。刚学的煲汤，你坐等尝尝。爸爸，我好想你。爸爸也很想你们呀，来尝尝爸爸给你们煲的汤。你这手是怎么回事？啊，没什么，就是煲汤的时候不小心被烫了，现在已经没事了。都这么大人了，煲个汤都能烫着，我看看。你干什么？爸爸笑笑。你怎么来了？我来看看你这孩子们。你过来干什么？我来看我老婆。有什么问题吗？没看到我们一家人其乐融融吗？其乐融融，我还真没看出来。我只看到一个心机男在这里装可怜。做菜也能烫到手，你怎么这么？哦，那也比你强，喜欢破坏别人家庭。妈，你没家吗？好了，你们两个都别吵了。你怎么回事啊？都这么大人了，一见面就吵架，是小孩子吗？阿耀哥，对不起啊，他就是贱了，你别理他。没事，我才不会跟这种小人一般见。一。依晨
，还不快跟阿瑶哥道歉？对不起，阿瑶，他要哥也是你叫的。小叔让我怎么叫我就怎么叫。再说了，老婆的哥哥也算是我的兄长，叫你一声阿瑶哥，那是抬举。你，你小叔还不是你老婆？马上就是了，提前叫也不碍事。好了，不要再吵了。看在小叔的面子上，我就不跟你计较了。小叔，我还有事，先走了。嗯、哎，阿瑶哥，慢点走啊！下次过来，我一定好好招待你。喂，什么事情？说。我知道了，我先出去一趟。外套，唐一晨，你这弄弄好。老总，让你追，别让他们跑了。王一晨，一晨，一晨。夫人，唐总的生命体征暂时平稳下来，至于什么时候苏醒，我们就不知道了。建议夫人，你和唐总多说说话，勾起他的求生欲，这样。他就能更快苏醒。我麻烦你了，医生。你真蠢，为什么要替我挡枪？这么自以为是，你是不是觉得我会感谢你？我才不会感谢你。以前你也是这样自以为是，自顾自的就以为。我不爱你，不过我好像也没有资格这么说，因为我跟你也是一样的。这么看来，我们还挺般配的。所以一晨，你一定要赶紧醒来。我还有程程和诺诺，我们都会在家里等着你。一晨，只要你醒了，你让我做什么我都愿意。我爱你，一晨。你醒了，小叔，我全都听到了，你原谅我了。真没戒指叫此生唯一，我想说，你就是我的唯一。我们复婚吧，好不好？一晨，你知道这枚戒指是谁设计的吗？著名设计师蛇雨。怎么了？你不喜欢？我就是蛇雨啊。这枚戒指是我设计的。阿、啊、我居然忘了，你就是蛇雨。我居然拿你的作品向你求婚。戒指先放一边，你可以答应我的求婚吗？虽然你向我求婚，我很高兴，但是我拒绝。你先别激动，小心把伤口给撑开了。至于我为什么拒绝，哪有人在病房求婚的呀？太草率了。也是，的确没有人在医院求婚。下一次，下一次我一定好好准备。小叔，你可以答应我吗？他就得看你表现了。
，如果表现好的话，我就答应你；如果表现不好的话，如果不满意的话，我就再去换，直到你满意为止。好，那你现在就是欠我一百次求婚，再加上你之前欠我一次，一共是一百零一次。别说一百零一次，只要你亲口答应，让我求多少次我都愿意。<笑>好了好了，小心伤口裂开。人我已经找到了，用得着你找，我的人也呢。好了，是子瑶哥的保镖送我们回来的。谢了，小硕，你没事吗？我没事，没事就好。这次的事情是针对小叔的，又是你那个情妇干的。我没有情妇，这是重点吗？温情才是重点。你什么意思？你的意思是，是温情干的？那真是找死！唐总，温情他跑了。我们查到刺杀案就是温情做的，我们派人去追的时候，他就已经逃跑了。那就给我找到他。他既然不想在那边待着。那就把他送到牢里去，让他好好改造改造。唐逸晨，你的人都在国内，你负责保护小叔；我的人基本都在国外，我负责找温情。我可以找。都这个时候了，你还跟我争什么争？现在温情找不到，你还想让小叔陷入危险吗？温情一天找不到，小叔的危险就一天不能结束。现在我去找是最好的办法。好啊，林子怡。你最好把你最精英的人派去找，用得着你吗？哥哥，多亏了你带我回江城，要不然我还在非洲那地方受苦。你说你这么爱唐逸晨，他怎么会把你扔到那种地方去？我才不爱他呢，现在我只爱哥哥。变现这么快？这怎么能算变心呢？女人啊，就应该爱宠她的男人。哥哥那么宠我、爱我，我当然就只爱哥哥了。识趣，我喜欢。唐逸晨、林淑、林子阳，你这样对我，就等着我的报复。唐总。你已经康复的差不多了，可以出院了。啊，那我们回家吧。嗯。终于可以和爸爸妈妈还有哥哥全部人在一起睡觉觉了。傻孩子啊，睡吧。人呢？妈妈送给你的玫瑰花，希望妈妈心情像花儿一样。妈妈，早安，喝牛奶。唐太太，早上好，这是我给你准备的营养早餐。你们这是干嘛呀？妈妈，爸爸说以后每天早上都会给你准备营养早餐和花呢。小叔，喜欢吗？我给你吃，我自己来就好了。听话。爸爸，诺诺也想吃，那是爸爸给妈妈吃的，你不能吃。好了，想吃就吃，那、嗯、你们分吧。嗯，没事，这里还有，吃吧。先生太太，少爷小姐该去幼儿园了，进来吧。啊，程程诺诺，跟阿姨一起去幼儿园吧。嗯，走吧。小叔，我真觉得现在的日子真的很幸福。依晨。
，你终于会表露感情了。因为我不想再失去你了。对了，晚上有个慈善拍卖会的晚宴，你待会儿陪我一起去。好。唐逸琛、林叔，你们也会来吧？今晚我注定要让你们丢脸。小青青，看谁呢？看你的老情人。我哪有什么老情人？我的情人只有哥哥一个人。嗯、哥哥，今晚可能会来一些不识趣的人。哥哥是江城第一公子，可不能让别人抢了风头。我刘少坤的风头，别人抢不走。那是当然。快看，唐总来了！他身边那位是谁啊？真美啊！这那位啊，就是唐总的夫人，林叔，林小姐。那以前陪在唐总身边那位呢？那谁啊？那儿呢？据说因为欺负唐太太和唐总的孩子，被唐总送去非洲，又自己逃回来了。哎，你可别说了。他靠山的那位父亲和唐总不相上下，小心得罪他。温情，逸晨，温情在哪里？我看到了，原来是找到刘家当靠山了，怪不得。但他真以为姓刘的能护得住他。小叔，今天的拍卖会有几块珍稀的原石，到时候我全给你拍下来，给你当设计材料。我自己有钱，靠自己就行。不行，你得花我的。好，好，好，花你的。小青青，你放心，哥今天一定给你攒足面子。谢谢哥哥。感谢江城的各位名流豪士们，前来参加今天晚上的慈善竞拍会。今晚所有的竞拍所得都将捐赠给全国各地有需要的人。那么我宣布，竞拍会现在开始。今天的第一件拍品，发廊爱牛市绝版包一件，起拍价两百万，每次加价不得低于五万。现在开始起拍，两百零五万，两百一十万，两百二十万，三百万。谢谢哥哥。三百万第一次。三百万第二次，三百万三次，成交！恭喜刘少获得这件拍品。下面是第二件拍品，五十克拉割血红钻石项链一条，起拍价四百万，每次加价不得低于十万。现在开始竞拍，小叔，这个不错，很适合你，我帮你拍。这个我自己来，后面的交给你。四百一十万，哥哥，我也喜欢这个，我可以拍吗？当然可以，哥有的是钱。哥哥真好，四百三十万，四百四十万，林叔，你是玩不起吗？一次只加十万，五百万，没办法嘛，温小姐，你的钱都是自己挣，当然得省着点花了。五百一十万，六百万。林小姐，这就不跟了。六百五十万，七百五十万，温小姐，你这不是夺人所爱吗？八百万，我喜欢的东西，扔一下又怎么了？林小姐跟不起的话，我不放手。一，八百一十万，没底气了。九百一十万，小叔，没事，有我在，咱随便买。怎么，林小姐，要不支援你一点？这已经大大超过这个项链的价值了，就算九百一十万买回去也亏惨了。你真是呆子，你没有闻到火药味吗？这是两个女人之间的战斗，重要的不是金钱，是赢。九百一十万一次，九百一十万两次，九百九百二十万。林叔，你赢不了我的。一千零二十万。恭喜你啊，温小姐，也远超物质的价格拍下了这件产品，我就不跟了。你
你耍我呢？我是真的很想要的。还有没有要加价的？没有的话，那么这件拍品就归温小姐所得。没事，敢欺负我的女人，待会儿就用同样的方式玩我。还是哥哥对我最好。林叔，待会儿看你怎么大出息。没想到你还有这么多鬼心思。哪有？我是真的很喜欢那条项链，不过他们一会儿肯定会用同样的方式来回击，后面就看你了。放心，你老公穷的就只剩下钱。你谁的老公？你说呢？接下来的这件拍品十分罕见，帝王高冰子翡翠原石已经开窗验明，这么大块原石，这个世界上恐怕不会再有第二件了。天哪！这个原石要是设计成作品，那价值简直不可估量啊！看来我要争一争，这东西哪怕倾家荡产都要拼一拼，这简直是无价之宝啊！林叔是一个设计师，这块石头是他们必得的，他们不会放弃的。放心，他们在我这儿拿不到什么好处。小叔，这块原石太适合你了。如果用这块原石来设计首饰的话，我一定能跻身全球设计师排名榜首。好。那他就是你了，以晨，破费了。我都跟你说过多少回了，跟我之间还客气什么？你老公穷的就只剩下钱。想必大家对此物已经有了估算，咱们话不多说。帝王高冰子翡翠原石起拍价一个亿，每次加价不得低于一千万。现在开始竞拍，一亿一千万，一亿三千万。你们还是别拍了。没有文化底蕴，把这个拍回去也是一块烂石头。他在骂谁啊？你真是个呆子！唐氏集团第一宝座是唐总亲手打造的，说没有家族底蕴，那不说的就是唐总吗？父辈攒下的家业，的确不容易。若后辈没有能力，再强的家族底蕴，也迟早被他挥霍一空。你还是先拍到这些拍品再说吧。一亿五千万，三亿。神仙打架，我们最好别掺和。六个亿，刘少，这就是你说的家族底蕴。十二个亿，缺点开胃小菜就得意起来了。二十亿，哥哥真厉害，温情就知道，哥哥对我最好了。小青，你放心，今天我让你扛。一晨，我们以后可得好好教育成成诺诺。免得像他一样在外面装大尾巴狼。以我现在的财力，程程和诺诺可以随便追。那你可得加油了。放心，现在已经出出去。能不能别唧唧歪歪了？出不出价，是不是已经出不起了？你说二十亿是吧？好，五百亿。天哪，这五百亿都够买下我一个家族了。不愧是唐总啊！瞧瞧你们那没见过世面的样子，以为五百亿很多吗？五百亿对于我们刘家来说，洒洒水。出价吧，别废话。不知道这个唐医生是不是真的想要？万一又在耍老子、害老子，真花个五百亿买块破石头回去，非被我家老头子断绝关系不成，到底要不要干？一晨，没必要这样吧？小叔，你还要我说几次？好好好，老公，你只剩下钱了。你刚刚叫我什么？再叫一。哥哥，你放心，你可以继续加，他们还不会松口。五百零一亿，口气这么大，怎么加价才加一个亿呀、啊？你管老子？你管我出多少？你看呀，你不是呆，你是莽啊！哥哥，你别管他们，他们不懂你，你这样出价，老是没大的意思。还是小晴晴等我，他们都是傻子。怎么样，唐以琛，继续跟呀、啊，小心弄垮了你的唐氏集团。之前有幸见过刘伯父，他是个智慧的长者，而你，你什么意思啊？唐总在骂你蠢呢。你他妈再说一句！刘少，我们是真心想要这块原石，你若是为了赌气，我私下里和温小姐单独道个歉。
，没必要这样。你的钱也不是大风刮来的，一千亿！天哪，我我听到了什么？一千亿，这可是我主持竞拍以来拍过的最高价格，不愧是第一集团的唐总啊！刘胜，出价吧。唐一春，你他妈真是疯子！为一个女人花这么多钱，你脑子是不是被蚊挤了？送给你一句话：你这些招数对别人或许还有用，不过对于我没用。一千亿一次，一千亿两次，一千亿三次，成交！天哪，太感人了！我要是个女的，你就好了。你要是个女的，你也是温情。唐一春。我跟了你四年，把一颗真心全部都付出给你，到头来我什么都没有得到。可是他林叔凭什么？没有凭什么，他就是我最爱的人。我为他花一百亿、一千亿、一万亿，甚至把我的所有家产都花光，也不足他的十分之一，知道吗？一晨，那我呢？我算什么？你算什么？你若是之前不设计绑架我的小孩，不设计陷害林叔，你们之间或许还能成为朋友。朋友？你会为你的朋友花一千亿吗？说到底，你的眼里也只有钱。好温小姐，你爱钱没有错，但是做了伤天害理的事就是错的。轮得到你来教训我吗？你就是个小三！温情，你在胡说八道什么？我说错了吗？我跟了你四年，所有人都说我们是天造地设的一对，说我是准唐太太。可是这个女人一回来，她就把你从我身边勾走了。她不是小三，谁是啊？温情，我和奕晨七年前就是合法夫妻。七年前要不是因为你，我和奕晨根本就不会分开，是吗？你忘了，你们是协议夫妻，三年期限，期限一到，就算我不出现，你们不还是会离婚？你说你们是夫妻，你没有举办过婚礼，他有向全世界宣告你是他的妻子吗？没有吧，这些都没有，你们算什么夫妻啊？有多少人知道你是他的老婆？恐怕都没有说我是他准太太的人多吧？你说，这不是小三，是什么？小叔，对不起，这些年是我辜负你了。他说的这些，我都会补偿。天哪，这么卑微，唐总不会是个恋爱脑吧？我说了这么多，反倒提醒你了是吧？好，现在你和他还没有结婚吧？那他依旧是小三。小叔，你出门随身都带戒指的。说好的要求一百零一次婚，我得早日让你变成我老婆。唐逸晨，你就这么无视我吗？你知道吗？他对你的无视，已经是对你最大的宽容。宽容？这算什么宽容？上次你刺杀差点要了他的命，他昏迷了七天七夜，差点害死他。那又怎么样？他把我送去非洲那样的地方，他受点苦算什么？光是你绑架我孩子这一条，就足够你在监狱里待个三五年。他虽然把你发配到那里，但是吃喝住行哪样少了你呢？他派人监视你，也无非是想要保护你。因为他心中对你有愧，文琴，其实我打算把你放到非洲，一年过后就把你接回来。但哪知道你居然这么无情，是吗？这些我都不知道。你口口声声说你这八年什么都没有得到，但是荣华富贵、名利权势，你哪样没有得到？这不正是你想要的吗？小叔，别说了，他不会懂的。我要，我要什么？我一开始我要的是他的爱，可是我得不到
，后来我要他的钱，我还是得不到。哥哥，你是第一个愿意为我花五百亿的人，你娶我好不好？你娶我，我就跟着你，我会永远忠于你的。老子就他妈跟你玩玩，斗上情了。你混蛋！你们男人都是混蛋！文清是吧？你涉嫌绑架罪、雇凶杀人罪，你被捕了。走。我输了，我彻底输了。依晨，至少以后程程和诺诺的安全可以保证。小叔，你放心，我会保护你一生一世。还轮不到你，那就轮得到你。阿瑶哥，小叔，怎么了？阿瑶哥，我们还是做普通兄妹吧。小叔，阿瑶哥，谢谢你一直以来对我的付出，但是我不能再耽误你了，因为我心里还一直有着一晨。看来我还是输了，对不起。那以后我们，以后我们可以做普通兄妹。祝你们幸福。爸爸，你昨天实在太帅了。嗯，爸爸难道不是一直都很帅吗？不不不，昨天的爸爸是最帅的爸爸。为什么？唐氏总裁违心爱之人，豪掷千亿，深情表白，只为博爱人一笑。今唐氏总裁深情表白，原来霸总也是恋爱脑。先生对爱的人这么大方，要是我是他爱人的话，不不不，哪怕我是他情人，这辈子也吃喝不愁了吧？更不用做这种伺候人的活了。对了，我今天晚上可能晚点回来，我有块原石要设计，最近很忙。没事，你去吧，期待你的新作品。爸爸，我和哥哥想要去大草原玩。如果爸爸妈妈忙的话，可以让李叔叔带我们去吗？当然可以啊，那爸爸就多派几个保镖在那里保护你们，你们好好在那里玩。好，谢谢爸爸，我会保护妹妹的。嗯，真棒，来。那我的机会岂不是来了？好，那我就先走了。程程诺诺，你们记得多拍点照片，妈妈回来看看好不好？好。那一晨，我走了，我晚点回来。我不是说过这个房间不需要你打扫啊，先生，对不起，我想着既然收了您的钱，就一定要把家里的角角落落都要打扫干净。不用，按照我说的做就行。好。啊、谢谢先生。等一下。你的脚链掉了。先生，我今天干活的时候伤到了腰，弯不下身，能不能替我戴上？你觉得呢？先生，拜托了，您帮我戴上吧。你既然不要，那就丢了。作为赔偿，我会让太太给你重新买条新的。啊，出去吧。先生，我喜欢你。先生，所以呢？先生，我这个样子站到您面前，您就这反应？一副躯壳罢了，我应该要有什么样的反应？等一下，收拾好东西，你以后可以不用再来，被开除了。另外，你违反了合同，本月的工资扣除。好、啊，<笑>看来以后得找个六十岁以上的老阿姨。可是六十岁以上的老阿姨，能收拾得动吗？不行，找个老爷爷。哎，不行不行，算了，还是多找几个老阿姨。逸晨，我回来了。小叔，辛苦了，明天我去接你下班。不辛苦，做自己喜欢的事，挺开心的。嗯，保姆呢？我有点渴了，想给我烧点水。他被我开除了。为什么？没什么，一
你先去洗吧。好吧，那辛苦你了。依晨，我还没穿衣服呢。啊你没事吧？烫伤了吧？小叔，我想每天醒来都能看见你在我身边。这怎么还丢三落四的？算了，给他送过去。哎，张总，你答应给人家升职，怎么现在还没动静啊？哎，我问过人事了，通知了，这两天就下来了。今晚上我这儿刺激的，讨厌！<笑>你好，我想问一下。唐总办公室怎么走啊？这，这是哪儿来的小美妞啊？你找我们唐总，什么事儿？我说，要不别找唐总，找找我呗。不麻烦了，你直给我就行了，我自己去找。哎，那怎么行？我们集团这么大，跟你说了你也不一定找得见，还是我带你去吧。不过你是哪个部门的？我之前没见过你，这身材嘛。还不错呀，我还没准备好。我撤了。哎你耳朵聋了吗？我们张总跟你说话，美女。实话告诉你，我们唐总日理万机，可没那么好见。不过呢，作为这里的中层，见见唐总还是可以的。你确定不用我帮忙？不用，我自己找就可以。你算什么东西，还想见唐总？看看你这副德行吧，穿的跟个站街小姐一样，怕不是去勾引唐总？我好声好气的让你们指路，你们不告诉我就算了。还站在这里挡我的路，怎么？我必须要跟你们走吗？难道不知道好狗不挡道吗？哎，我是抬举的东西，老子好心带你去，你不领情也就算了，还骂老子。今天这事儿没完了。嗯，你那是想带路吗？我都不想揭穿你，收集你那下流的眼神。既然你看穿了，那老子也不装了。你今天让老子好好爽一把，我。就不追究你的冒犯，给老子伺候爽了，老子就带你去找唐总。反正你找唐总也是为了爬床嘛，那不如爬老子的床，老子少不了你的好处啊！滚！哼，当婊子还想立牌坊的贱货，老子今天吃定你了啊！你们想干什么？哼，这里又没人，你说我想干什么？刚才不是还很嚣张吗？现在知道后悔，晚了。这身材，老子能玩一年了。
这是唐氏集团，你们就不怕我告诉唐逸琛？告诉唐总？你做梦呢！老子让你唐总的面都见不到。就算你找到唐总又怎么样？我只要咬死是你勾引勒索我，你猜唐总是信那个贱人，还是信我？人渣！不，还不放手？哎，贱人，老子要你付出代价！嗯嗯，老子刚刚还想对你温柔点。你既然这么无视太君，那老子也不必联想心玉了。起来，先把这骚婊子的骚样全都拍下来。好的，张总，现在住手还来得及，不然一定会后悔。少，还在嘴硬，老子今天就看看你能硬到什么时候。唐医生，救我！后面有情况再联系我。是。我手机呢？是不是落在夫人家了？我这就去找。不用了。我自己去。唐一之，救我！少说。小叔，你没事吧？有没有受伤？唐总，唐总，唐总，唐总，唐总饶命啊！都是他，都是这个贱人勾引威胁我的。大胆！你敢污蔑夫人？夫人，她是夫人，夫人，夫人饶命，夫人饶命啊！是我瞎了眼，居然冒犯夫人！把她带下去，打断四肢，丢到非洲去。他也一样。唐总，夫人，正好你们今天都在这，那我就跟你们宣布一件事：站在我身边这位是我的夫人。也是整个唐氏的女主人，夫人夫人好，我不是，你别乱。我唐逸琛的夫人就只有你，整个唐氏的女主人也只能是你。那要是没什么事的话，我先去上班了。好，今天下午我去接你下班。嗯、逸琛，你怎么来了？我不是说了来接你下班吗？谢谢。这枚戒指是国内仅存的唯一一颗昭义之星，也代表我对你唯一的爱。林叔，嫁给我！嫁给他！嫁给他！嫁给他！嫁给他！嫁给他！嫁给他！你求婚的次数还剩得多着呢。我的戒指也准备着。晨晨，来爸爸这儿。爸爸，我们终于回来了。先生好，好太太好，恭迎先生太太回家。怎么回事？妈妈，这都是新来的保姆奶奶们。啊，唐一晨，你怎么请这么多年纪大的保姆？年纪大了，他放心嘛。这么多个。他们年纪都这么大了，也不可能一个人把所有活都干了。没错，太太，我们三个人齐心协力，一定能把咱们家里里外外打理得井井有条。咱们家，没错，先生教了，要让我们把这里当成自己家一样打理，所以是咱们家没错。你可真是个资本家。妈妈，我挺喜欢这些奶奶们的，我也喜欢。我不能喜欢吧？<笑>妈妈，我们就留下他们吧。好，家有一老，如有一宝，那以后咱们家就有三个宝了。太太，您说的不对，太太、先生是宝，少爷、小姐也是宝，咱们家一共有七个宝。王奶奶说的对，咱家有七个宝。阿<笑>姨。您这些话不会也是唐逸琛教的吧？没错，可能吧。哥哥
我们好久没见妈妈笑得这么开心了。这都是保姆奶奶的功劳，难道不是你爸爸的功劳？嗯，好好好，这是你们所有人的功劳，进去吧。这个好吃，啊，这个也好吃。保姆奶奶做的饭太好吃了，是不是？是、嗯，好吃就好，好吃就好。先生，你也吃呀？怎么不吃呢？难道你挑食？哎呀，那个不行，挑食会营养不良的。被他们这么看着，我感觉我像个猴子、啊。要不，你们坐下来，我们一起吃吧。啊，先生，你。大声点儿，捂耳背。我说，一起吃啊！啊？什么？不好吃？不是，一起吃。哎呦，一起吃啊！不行不行，呃，哪有和先生太太一桌吃饭的道理啊？阿姨，没事，你这样看着他，他也吃不进去吧？那我们去旁边等着。真没事，阿姨，你就坐下来吃吧。这么多菜，我们根本吃不完。<笑>吃这个吧，这个好吃。太太，您吃这个，这个对身体有营养。谢谢，这么客气的，大家都吃，都吃，不要客气了。吃，阿姨，我觉得你好像我奶奶呀。哎呀，太太，你才二十来岁，叫我一声奶奶。我也不亏。<笑>爸爸妈妈，我们要开学了，我和妹妹还没有转学到江城。我把这事给忘了。没关系的，我已经办好了，明天直接去报名就好了。不愧是唐总，还是你想得着的。今天唐氏集团的唐太太要带唐逸琛、唐总的孩子来我们学校报名，你们可要好生招待好了，谁敢懈怠，我开除谁。妈妈，爸爸不来了吗？爸爸路上堵车了，他一会儿就到了。校长，这两个人同时来，谁才是唐太太啊？蠢货，当然是谁穿的好，谁就是唐太太。唐太太，您终于来了，我们在这里恭候多时了。他们是把我认成哪个唐太太了？我不是。唐太太，我们国际外教贵族班的最后一个名额已经给少爷留下了。那个可以结交各国皇室的贵族吧，这个身份我得认下。知道了，好，好，好，你放心。穷鬼，这一身上下连个大牌都没有，真笨！妈妈一身都是奢侈定制，这都看不出来，这就是井底之蛙。你们这样的穷鬼在这里干什么呀？该不会是专门在这蹲点，想求两个人带你们进去蹭一个？两个名额吧，啊，校长，你看这人一身穷酸味，赶紧把他赶走啊！是是是，赶紧滚，别在这儿碍眼。程程诺诺，我们不走，我倒要看看他冒充我想要干嘛。张老师，唐太太来了，唐太太你好，少爷好。张老师，快给少爷登记贵族班。好的，这就登记。等一下，这两个名额是我孩子的，你发什么疯啊？敢说这两个名额是你家小鬼的？我都说了，我们是来报道的。某些人来这边是想抢贵族学校的名额吧？你说什么？我冒充你？他们说的唐太太是我？哼，你是不是蠢啊？当着我的面冒充我的身份，你才是真的蠢！干嘛唐太太？来人，把他给我赶出去！等一下，既然他说他是唐太太，那你把陶逸琛叫来，证明一下你的身份。没错，把我爸爸叫来吧。是把唐总叫来，叫就叫。爸爸，来来，你叫唐总？没错，我就是唐氏集团总裁唐逸琛，唐总。爸爸，就是那小贱人要抢我的名额！妈的，敢抢我儿子的名额，赶紧滚！让你们吃不了兜着走！我为什么要走？你是谁啊你？你他是我老公，现在已经证明了我的身份，你还不赶紧滚啊？他是你老公，但他不是唐逸晨。你脑子坏掉了
，唐太的老公不是唐总是谁？我看你是想耍无赖抢，世界上怎么会有你这种又下贱又厚颜无耻的人？到底是谁下贱，谁厚颜无耻？这两个名额本来就是我孩子的，一个坏女人，赶紧把名额给我让出来！<笑>爸爸不在，就该我来保护妈妈。孩子，贱杂种，你敢打我儿子，你找死！我倒要看看是谁敢要我女人死啊！爸爸，抱歉，太太，我来晚了。爸爸，快收拾他们！他们不仅想要抢我们的名额，还骂妈妈。是吗？就是你敢欺负我的爱人，还有孩子？你谁呀、啊？就欺负怎么了？我爸爸谁不能欺负？不仅欺负你的女人。和你的孩子，我还要欺负你，怎么了？给老子住嘴！唐总，不敢，不敢！妈妈，爸爸打我！李建阳，你发什么疯啊你？他就是唐一晨呐！唐总，今天不好意思冒犯了您，我们全家给您磕头道歉。唐小佑，你赶紧跪下呀！赶紧给唐总和唐总夫人道歉！唐总、唐太太，我错了。小叔，你来决定他们怎么办吧。你这样的校长，枉为师表，以后也别想再从事教师这个行业了。唐太太，今天都是误会，你大人有大量的，就别计较了呗。呃，你不说话，我就当你原谅我了。<笑>你看啊，这以前我给你接那么多职，也算是恩情吧。你就把贵族班的名额让给我一个呗。唐小佑，你别错呀！唐太太没有惩罚我们，都已经很好了，你怎么还敢要名额？闭嘴！自己没出息，还不让儿子有出息吗？一个当爹的不靠谱，还不是只有看我这个当妈的？哎，唐太太，你看，你看我，你家有两个小孩，有一个贵族学校就可以了，我们只要一个名额，不多了。贵族班的名额你也别想要了，一个都不可能给你。啊，不行！不行，我要上贵族班，我要上！这个贱女人，凭什么不让我上？我打死你！哎哎、乐乐，什么他？李建业，你就是这么教孩子，孩子都没有教好，还想上什么贵族班？还想搞什么事业？唐总，这孩子就是调皮了点，您别在意啊。唐总，这小孩子嘛，童言无忌。你把贵族学校的名额让给他一个，他就开心就不闹了呀！滚！童言无忌，你们不会教孩子，就回家好好把孩子教育好。教育不好，整个江城不会有任何一所学校收了你们的孩子，也不会有任何一家公司跟你李建业合作。唐唐总，这是唐总，我回去一定好好把孩子教育好。嗯、臭婆娘！都是你出的馊主意！要不是你让我冒出长总，事情会造成这样吗？都害你，贱女人！啊，宝宝不生气。够了！你把孩子教成这样，你还宠着他？我教育成这样，你是当爸的吗？孩子长这么大，你教育过他吗？够了，都给我滚！走啊！爸爸不生气。爸爸没有生气。好了，张老师，麻烦你给程程、诺诺办理入学吧。哎，哈哈，妈妈，我好困，妈妈，我也好困。哥哥，就当妹妹睡觉。小叔、嗯，我饿了。你说什么？我说我肚子饿了，不信你听。没有什么声音啊。我想吃面条。想吃面条？厨房在那边，你自己去啊。好啦，我去给你煮面条，你等着我、啊。小叔，有你在，真好。喏。嗯，真香。快吃吧你！这块肉也很香，给你吃。你给我干什么？
我这么多呢？嗯，因为我想把所有最好的东西都给你。为什么？因为你值得呀。别贫了，快吃吧，面都快坨了。嗯，松鼠，嫁给我吧。这是著名设计师林娜的作品，寓意着今生所爱。松鼠，你放心收下，我答应过你，要给你求一百零一次婚，我会送给你一百零一颗钻戒。真好看，我老婆戴什么都好看。我都还没答应你，什么老婆？啊，我的未婚妻。一晨，哎，你醒了？哎，孩子们呢？哦，他们去上学了。这么晚了吗？我睡了有这么久吗？那我赶紧去收拾一下。没关系的，你可以赖床的。最近一段时间睡眠好了，心情都变好了。嗯，来，吃点早餐。一会儿上班的时候，洛阳去，知道吗？好。去。小苏，小苏。医生，怎么样了？太紧，太太的命是抢回来了。这是，这是什么？这是什么？你说呀！啊，疼吗？您冷静一下，听医生说。医生，没事，您直接说。太太脑溢受损严重，面是捡回来了，那百分之九十是醒不过来了。小叔，小叔，是我害了你。要是我坚持送你走，要是我和你一起上班，要是，都是我的错，是我的错。唐总，你别这样。李成，去把全世界最顶尖的脑部专家给我请过来，一定要让小叔醒过来。好，我这就去请。不过你要振作起来，毕竟小少爷和小姐离不开你。诺诺，晨晨，爸爸怎么了？身体不舒服吗？爸爸没事。可是爸爸看起来很伤心啊，而且你都没有接妈妈下班。妈妈今晚不回来了。可是我很想妈妈。爸爸，是不是发生什么事了？什么事情都没发生。王奶奶。带孩子去休息吧。好，程程、诺诺，你们先去洗手，一会儿要吃饭了啊。先生，太太是不是出什么事了？他
他出去合伙了，恐怕会成植物人了。怎么会这样？上天保佑，太太一定会醒过来的。先生，您是打算一直瞒着孩子们吗？我也不知道该怎么办。告诉他们吧，太太这么爱两个孩子。他们一定会唤醒太太的。对，你说的对。国际专家都请来了吗？国际最顶级的专家都来过了，也说估计很难醒过来。他们建议您多陪陪太太，多说说话。这样可以提高醒过来的几率。带太太回家吧。是。小叔，我们回家。程程诺诺，爸爸给你们讲一个故事，好不好？好。从前，有一位公主，她中了一个很邪恶的魔法，然后就一直睡呀、啊、睡。爸爸，我知道这个故事，妈妈给我讲过。爸爸，你知不知道解除邪恶魔法的方法是什么吗？是什么？是爱哦，是很多很多的爱。妈妈变成沉睡公主了，对不对？<笑>你们怎么知道的？昨晚我们听到你和王奶奶的聊天了。爸爸，我们会给妈妈很多很多的爱，妈妈会醒过来的，对吗？会啊，妈妈一定会醒过来的。爸爸，让诺诺和哥哥去陪陪妈妈吧。小叔，你已经昏迷了三个月了，我好想你。你好吵呀，小叔，你醒了，还真是个帅哥，而且是我会一见钟情的那种类型。小叔，嗯，你怎么了？你失忆了？我不记得了，我只记得十年前的事，最近十年发生的事情，我都不记得了。他把爷爷去世和同我结婚这一切痛苦的记忆都忘了。我们以前是很恩爱吗？小叔。我会好好补偿你的，让你以前没有拥有的东西，全部都拥有。对不起，我还没有习惯。妈妈，我觉得这个好像有点歪，歪，怎么样？现在还歪吗？不歪了。妈妈，你怎么刚醒来就想跟爸爸求婚？因为妈妈发现自己其实很爱爸爸，所以打算给他一个惊喜。要是爸爸不答应妈妈怎么办？那就不要爸爸了，妈妈带着你们离开江城，好不好？哥哥，我和爸爸什么时候才能回去？李成叔叔去找你们，你们就能回来了
。唐总，可算抓着您了，您快回去吧，家里出事了。什么？小叔呢？小叔人呢？唐唐总，我我不知道啊。废物，滚！程程，小叔。无论妈妈做什么决定，程程都会选择跟妈妈在一起，就算不要爸爸。小叔，难道这一次你又要带着孩子离开我了吗？我不允许。依晨，你愿意娶我吗？我当然愿意，小叔。这枚戒指，我一直戴在身上。这是你设计的此生唯一，我想，你是我的此生唯一，我也想做你的此生唯一。小叔，你愿意嫁给我吗？哦，小孩不能看哦。小叔。害羞什么？又不是没见过。唐一琛，要改口了，叫老公。叫老公。老公。老公。我也爱你。아직못잊었단얘기죠